notícia, bagunça, colorido, informação, música, leitura, filme, arte. Na Jovem Pan, Zoeira Cultural, com Felipe Moura Brasil, Carlos Andreasa e o Vinheteiro. Salve, salve, sejam bem-vindos ouvintes e espectadores da Jovem Pan, o terceiro episódio do nosso programa Zoeira Cultural, que começou de mansinho na internet, os dois primeiros episódios estão disponíveis no canal de YouTube Jovem Pan News e agora a gente já está na grade da programação da rádio também. Eu, Felipe Moura Brasil, aqui do meu lado no estúdio, o Lorde Vinheteiro, um pianista clássico, dono do canal de maior número de inscritos no mundo sobre o piano. Então, dá a sua palhinha inicial, Vinheteiro. No cravo. Que beleza, Lorde Vinheteiro, dando um toque de zoeira clássica aqui a esse programa sobre cultura, comportamento, arte lá do Rio de Janeiro. A gente tem Carlos Andreasa, que forma o trio titular desse programa com a gente. Salve, salve, Andreasa. Alô, alô, pessoal. O Vinheteiro entra com o cravo e eu com a ferradura. Vamos com tudo. <risos> eu pensei que você ia falar com a canela, né, Andreasa? Dando canelada por aí. Meu caro Alexandre Borges Sim. é hoje um convidado especial do programa Zoeira Cultural, porque a gente vai falar de 80 anos de um personagem muito emblemático que todo mundo conhece e ele é um especialista. Então, salve, salve, Alexandre Borges, seja bem-vindo. Muito obrigado aí, vamos com tudo. Vamos com tudo. É o seguinte, em 80 anos completados no sábado, Batman teve uma trajetória intensa. É o registro que faz o Jornal o Globo, desde que estreou em 30 de março de 1939, na revista em quadrinhos Detective, Detective Comics, número 27, o herói criado por Bob Kane e Bill Finger combateu o crime, enfrentou vilões de todos os tipos, morreu e ressuscitou. Tudo isso na ficcional e gótica metrópole de Gotham City. O homem-morcego viu seus pais serem assassinados, treinou anos para vingá-los, teve ao, ao seu lado vários Robins, se apaixonou por heroínas e vilãs e quase se casou com uma delas, a sedutora Mulher Gato. Eu paro aqui de ler a introdução, aliás, isso me incomoda muito na série Gotham, disponível no Netflix, porque fica ali o Bruce Wayne mais novo, são todos os personagens mais jovens, né Alexandre? Eu sei que você assiste também, e sempre fica aquele clima de flerte que nunca acontece nada entre o Bruce Wayne e a Cat. Né? A mulher gato jovem Alexandre, o que, que você tem para falar Sobre o personagem Batman Bom, vamos lá, quer dizer Não, não sei se eu sou um especialista, mas sou um fã <risos> né? e, e principalmente a trilogia Do Nolan, que é absolutamente maravilhosa Acho que todo mundo tinha que, que ver Música do Hans Zimmer, que é maravilhoso né? A trilha... O Nolan, o diretor da trilogia Isso. Cinematográfica Isso. do Isso. Ele faz, ele, ele, ele dirige uh, o roteiro dele Com o irmão dele, né que é o mesmo de Westworld e tá? tal, outro gênio, né, e ele, e o Nolan é um conservador político, né, então é interessante porque tem um casamento dele com o Batman, o Batman é um personagem de direita, por incrível que pareça, né, é, um, é o único da, desse panteão, assim, dos grandes heróis que não, que não nasceu com nenhum superpoder, ele é, o poder dele é ser bilionário, tem, tem muito dinheiro, né, ele, oi? Fala. Ele usa é, é, a capa e ele, na verdade, tem as habilidades que ele treinou, né? Ele é um sujeito que, que tem uma vontade de fazer o bem no mundo, aquela coisa toda. Mas ele não voa, não tem raio saindo do olho. Ele é um sujeito muito rico que usa o dinheiro que ele herdou dos pais naquele crime, que ele presencia na infância dele para poder fazer o bem, combater o mal. Enfim, filantropia, caridade. Filantropia, caridade e tal. Mas é interessante que é uma caridade privada, né? O que já é uma defesa de uma pauta conservadora. Né? Eu, a, 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 a caridade privada preferencialmente a caridade feita via impostos pelo Estado que é sempre corrupta, ineficiente não vale a pena, então as indústrias Wayne que fazem é, é essa parte muito importante de filantropia, aliás no filme 3 da trilogia do Nolan com o Bane é, os problemas em Gotham acontecem muito por quê? Porque as empresas do Bane as empresas do Wayne começam a ter problemas financeiros ele começa a ficar sem dinheiro para dar para os pobres para sustentar o orfanato o orfanato onde vai estar tá o, o rapaz que vai virar o Robin 
né? Ele Exatamente. Coloca, que depois vira policial. E o bem enfim. que você citou é o vilão. O vilão. E aí começa a tentar comandar a massa e explorar os ressentimentos é. da massa contra a elite. É, o Bane, é um, é, ele faz referências muito óbvias, né? Que, muito claras, por exemplo, quando ele, ele abre a, a, as portas das prisões, que é uma queda da Bastilha, né? Ele é uma referência direta à Revolução Francesa. Depois, aqueles tribunais, aquele justiciamento, que é morte ou exílio, e bota o sujeito pra andar na, na, naquele lago de gelo. Então, assim, é tudo muito claro as referências políticas, onde você tem esse, esse... Na verdade, essa trilogia é uma grande investigação do mal. Né? Você tem o, o primeiro vilão, que é o Hazal Gu, que é o Liam Neeson, que é aquele vilão é, com, com ares intelectuais, onde ele participa de uma sociedade secreta, né? que quer trazer é, de novo, na visão dele, o que, que é, seria a harmonia para o mundo. Que, aliás, é o que o Thanos faz também no, 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 no dos filme Vingadores. dos Vingadores. Né? Ele tem uma ideia de trazer uh, o equilíbrio para o universo, acabando com metade dos, dos seres vivos. Né? Meu caro Carlos Andreas, aqui interrompendo o Alexandre um pouco para a gente dinamizar a conversa. Você se identifica com o milionário Bruce Wayne? Que bilionário. Inclusive, bilionário. Que inclusive, para dar um tempero mais humano à sua personalidade, ele se faz assim de uma figura excêntrica, yes. mulherengo. Diz aí, meu caro Andreas. Obviamente que não, né? A condição financeira resolve o problema. Além de tudo, eu sou um sujeito modesto, casado, monogâmico, nem um pouco excêntrico, trabalhador, um operário da notícia, é alguém que trabalha para pagar o boleto. Não tenho essa fortuna no sentido mais amplo da palavra. E o personagem Batman nunca me interessou. A minha leitura... Chama, chamemos assim, de revistinha, de HQ, sempre foi o Asterix, porque eu tenho uma sólida formação francófila, como você bem sabe, Felipe Moura Brasil, e o Batman só foi me interessar mais adiante, por meio do cinema, é, na versão que, não sei se é boa ou se é ruim, porque eu não vi as outras, mas é a que me marcou, aquela que eu acho que é de 89, com o Michael Keaton, Exato. que é um é do Batman Tim Burton. humano, do Tim um Burton Batman. com o Jack Nicholson como Coringa, o vilão. Um Batman... Que pra mim resolveu a Batman tá ali. Pra mim, o personagem Batman é engraçado, porque tem uma série de clichês fundadores, né? Quer dizer, é alguém que presencia um ato brutal, é, que marca qualquer um definitivamente, ele presencia a morte dos pais num crime, ah, ele é herdeiro de uma fortuna e, e portanto, um benfeitor, e essa fortuna cria condições para que ele seja uma espécie de justiceiro. De modo que, para colocar uma, uma provocação aqui, o Batman é uma espécie de Sérgio Moro com o Zé Paulo Lema. É por aí. <risos> Pelo amor de Deus. Vinheteiro, você se identifica com esse confronto entre o bem e o mal? Porque no Batman, como estava dizendo o Alexandre, existe esse reconhecimento da existência da maldade mesmo nos vilões e aquele personagem ali do Bruce Wayne é o sujeito de uma retidão firme de caráter <risos> que tenta praticar o bem ali nas suas ações. E você, Victor? É, o, o, Bar, o Batman não me engana, viu? O Batman <risos> é, um, é um playboy ostentador que fica exibindo lá aquelas roupinhas de couro, exibindo dinheiro, aquele carro caro, e ele não faz nada que presta. Ele... O Mario, né? Como a gente tava falando aqui, o Mario é um, é um super-herói muito mais interessante, porque ele dá pulos grandes, <risos> ele cre... quando ele come um cogumelo, ele fica grande... Que Mario? Qual é o que efeito Mario? sonoro que é. faz quando ele come Mario um cogumelo? Luigi, é uma dupla, né? Quero ver se você vai lembrar agora. Eu acho que é assim, ó. Uma coisa assim. <risos> Toca um pouco de Mario Bros pra gente, então. Vamos ouvir. Dizer. É um privilégio ter vinheteiro aqui. Pra quem nunca viu no canal dele do YouTube, ele toca Mario Bros. passando no monitor. O videogame, fase por fase, ele vai mudando e fazendo todos os barulhos, os efeitos sonoros de cada moedinha daquela que o Mario Bros. pega. 
esse é o nosso Lorde Vinheta. Eu consegui associar o Batman ao Mario Bros só pra tocar essa, música, essa parte né? da música, né? É, pra você sai ver o como Batman ele é e Robin, entra Mario e Luigi. <risos> Vamos dar o crédito pro Robin dele também, que é o Luigi. Você gostou da, da temporada da, da série Gotham, com os personagens mais jovens e ainda o comissário Gordon é, mandando é na chama... polícia de Gotham City, Alexandre? É, é o que se chama de universo expandido, né? Hoje tem muito essa mania, né? Quando alguma coisa dá certo, alguma franquia, seja Guerra nas Estrelas, é, o pessoal vem com essa, sempre com essa ideia de universo expandido. Mas voltando ao Batman e dando um crédito a ele, rapidamente, claro. hoje saiu o... Hoje não, né? Quer dizer, essa semana saiu o... a vinheta, do... o trailer do filme do, do Coringa com o Joaquim Fênix. Uh... O trailer é sensacional, acho que é um filme imperdível. E realmente só um doido como o Joaquim Fênix para substituir o Heath Ledger, que fez Exatamente. um Coringa absolutamente sensacional, histórico. Ganhou um Oscar póstumo, né? Ele morre de overdose e ganha o, o, o Oscar, quem recebe é a família, né? O pai, a mãe, a irmã. Enfim, mas é, é só... E é um personagem que consagra atores, né? Porque o Jack Dickerson era muito reconhecido pela sua atuação como o Coringa, no Batman original, ao qual o, o Carlos Andreasa é, se referiu, com série, o Michael né? Keaton, o original Isso. daquela série no cinema, Isso. né? É, depois veio o Heath Ledger, que detonou, né? Isso. E evidentemente morreu jovem e acabou o personagem se tornando ainda mais emblemático na carreira dele. O Coringa é muito bom também na série... É, Gotham, eu Sim. acho ele excelente eu esqueci agora o nome do ator e aí vem o Joaquim Phoenix, também é uma figura polêmica é. que dá aquelas entrevistas malucas que viralizaram nas redes sociais pra substituir, mas é um baita ator também né? É, eu vou te falar, eu nunca tinha pensado no Joaquim Phoenix como Coringa, mas depois que você é. vê o trailer você fala, cara, só podia ser ele <risos> exatamente, Andréas, algo a acrescentar sobre Batman? É, eu, eu queria sim é, adicionar uma, uma questão que é o caráter solitário do herói, né? O, os nossos heróis e os heróis consagrados, os heróis que, que vão para o cinema, e o Batman me parece ser um, o exemplo talvez maior disso, é um solitário que sacrifica sua vida, inclusive a amorosa, nunca concluída, Exatamente. É, em prol do bem, do combate ao mal, da virtude. De modo que eu gostaria muito, talvez passe até a prestar atenção... Uh, quando houver um ator hedonista, um ator, um, um, ator, um herói hedonista, um herói é, que tenha vícios, um herói que tenha mulheres, que tenha amores, um herói que se apaixone perdidamente, Esse que é abandone o, Deadpool, o heroísmo é, em é, troca é. da... Co em troca da constituição da família, minha gente, porque este programa é um programa da família brasileira, por um herói de família, é isso que eu gostaria de propor. Fala, e, e deixa eu só falar uma coisinha é, Vocês gostam do Batman Mas vocês como jornalistas O herói preferido de vocês Devia ser o Tintin Que era um repórter em 1920. E o Clark Kent é, também, ótima, ótima lembrança. Lembrança. o Super Homem. Ótima lembrança. O Clark Kent é? É, o... lem... Ótima lembrança do Tintin. É. É. O Clark Kent era jornalista, um trabalhava no Planeta Tintin, Diário. Né? E o Peter Parker, que é o Homem uh, Aranha, fotógrafo. também era fotógrafo do, do jornal lá do JJ, famoso. Também era a época, essa época, 1920, os, os repórteres eram heróis, né? Isso. Repórteres que iam lá na National Geographic, ia para lugares longes. E fala, fala. Que é o seguinte, o repórter, o jornalista, sempre foi duro, sempre ganhou mal. Então ele sempre teve que fazer um, arrumar um outro emprego, isso desde sempre, entendeu? Então o cara tinha que arrumar uma outra atividade que fosse de super-herói, entendeu? Mas, mas desde os anos 20, naquela época, porque naquela época, nos anos 20, o repórter precisava ter dinheiro pra frequentar uma faculdade, estudar, escrever bem. Hoje tá mais fácil, né? Entrar na faculdade não é tão elitizado assim, né? É, e se você quer um herói hedonista, uh, o Bruce Wayne faz esse papel muito de mostrar, né? Claro Exatamente. que ele faz isso como uma tiração de sarro, mas quem tem muito essa vida hedonista é o Tony Stark, que é o, o, Homem, o Homem de, de Ferro, Fer. né? Que, e, uh, ele é, que é o herói ali dos Avengers, tá? Bem lembrado, dos Vingadores. Né? Que ele fa... E ele, uh, esse é mesmo, né? Ele tem essa Exatamente. E o 007, né? O 007, que é também um bom vivan, né? O, o jogador. Jogador, bebe. E o Tony né? Stark também é parecido com o Batman nesse sentido, de ser Sim. rico e ter a armadura que cria os superpoderes, né? Não exatamente. É dele. Eu não sei exatamente a origem, mas é, é muito por parte da riqueza. Exatamente, tem muito isso. 
E o André já falou desses heróis, assim, mais. Só que ele é um gênio da tecnologia, né? Enquanto exatamente. que o. Enquanto que o. O Bruce Wayne tem o Bruce Wayne, por trás, que ele, são da empresa. Exatamente, pessoal da empresa. O Alfred ajuda muito em muita coisa. Exatamente. Enfim. Tem o Morgan Freeman faz o papel, né? De, isso. Do gênio filmes. da tecnologia, isso. Exatamente. Eu citei aqui Como o. Como 007 Deadpool. tem o M, né? Tem, a, tem, a, tem aquela. A tem, M. A M e tem o, o, esqueci o nome, o sujeito que era o John Cleese que fazia, que era o, também o cara da tecnologia que sempre trazia uns gadgets e tal. O carro novo, todo, todo o 007 tem o carro novo, o relógio novo, a arma nova, enfim. Exatamente. Eu citei aqui o Deadpool, então, que é o um personagem o, o Felipe. feito pelo Ryan Reynolds. No cinema também é um herói cômico que se satiriza. Aliás, vai lançar, eu assisti o trailer outro dia, Shazam também, que parece que é um Isso. garoto de 14, 15 anos que ganha aqueles superpoderes e aí ele fica deslumbrado também testando os superpoderes. Diga aí, Carlos Andreas. Não, porque então o Alexandre, com a sua extraordinária memória, puxando, é, desdobrando os personagens, nos lembrou de heróis hedonistas. Mas é, continua faltando o outro lado. O herói de família, o herói que tem família, o herói que ao final do, sua, do seu expediente heróico é, herói volta Bolsonaro. para o lar, para botar. Para, ali, para ali, é, falta. Fal Eu já Esse entendi, herói que vocês já não vai encontrar. O quer que seja feito um filme sobre a vida dele. Olha, vamos lá. Isso. No, nos isso. Vingadores também tem. O, o, o nosso ouvinte vão me perdoar, não lembrar, só porque ele falou da minha memória o nome do personagem, mas é o, que, o cara que dá as flechadas lá no Vingador. Ele tem mulher, filhos, ele, vai, ele é chamado para. Janô! Rodrigo Janô! <risos> A verdade. <risos> Mas vamos em frente, então. A gente falou dos Vingadores, né, Alexandre Borges? E aí vai lançar também agora é o novo blockbuster de super-heróis da Marvel, Vingadores Ultimato, que antes mesmo da estreia já bateu recorde de dia com mais vendas é, num aplicativo de venda de ingressos. Alexandre, você tem alguma coisa para falar dos Vingadores? É, é só con... para a gente concluir essa pauta de super-herói? É, ele é a continuação né, do Infinity War, né, do Guerra Infinita, que é com o mesmo vilão, que é o Thanos, que é esse que está que tá dizimando metade do universo. Então ele termina o primeiro filme, perdoem o, o spoiler, mas acho que todo mundo nessa altura já sabe, que ele termina o primeiro filme conseguindo né, dizimar e acabar com metade do universo e aí agora a, a, o próximo filme é pra entender o que que vai, como é que vão fazer pra vencer. Agora Andreas, aproveitando que esse programa é zoeiro mesmo o, o vinheteiro falou aqui do Tintin, sabe o que eu lembrei Andreas? É do Rim Tintin né, o cachorro, que pastor era o pastor alemão. alemão exatamente, que também era um herói de décadas passadas e o seriado passava na nossa Vamos. infância o vinheteiro tá aqui balançando a cabeça, falando que sim lembrando de toda a infância dele assistindo a gente Tintin e a gente, Andreasa, naquele nosso extinto podcast de 15 anos atrás, teve um momento que a gente não conseguiu levar o podcast adiante a gente teve uma crise de riso, porque a gente estava especulando, não sei se você lembra sobre o truque usado pelo, pelos criadores do Rin Tintin porque eles usavam 48 cachorros, a gente leu essa notícia pra fazer um só Fazendo aí a gente tá brincando que um cachorro sabe andar pra frente, o outro pra trás o outro sabe sentar, o outro sabe deitar, o outro sabe correr atrás de alguém, Nossa. e que a criança que fica assistindo aquele seriado, pensa que o mesmo cachorro sabe fazer tudo e aí que teria os maquiadores de cachorro pra deixar todos os cachorros parecendo ser o mesmo, você lembra disso André? Você só assina a nova remessa não, eu tô preocupado, Felipe, porque eu absolutamente não me lembro. E, 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 é, um, e é um sinal preocupante, porque, porque nós éramos é muito felizes naquela época, nós, nós, era, nós tínhamos pouca responsabilidade. Falávamos e, besteiras e como nós essa. talvez tenhamos, eu, né, você não, tenhamos cometido excessos, você não, você nunca foi do excesso. Eu tinha cometido excesso que me comeu a memória, de modo que eu não lembro de nada, mas lembro que a gente era feliz naquela mas época. Mas vocês não, vão ser acusados de misóginos se vocês amo, falarem do Rio e não derem crédito pra Lesse. Né? Grande Lesse, exatamente. Não. Benz, Beethoven, <risos> inclusive Beethoven, tinha um cachorro que era homenagem Tio. a um dos ídolos de vinheteiro. Aliás, solta um Beethoven aí, vinheteiro. Beethoven básico, né? Que beleza. A zoeira clássica de E tinha de também a Vinheta. Priscila, né? Priscila da TV. Ah, não. Priscila, né? É, é, TV, Colosso. TV Colosso. TV Colosso. O André o São Bernardo, né? É, ele diz que não se lembra de nada, mas deve saber cantar aquela musiquinha que acordava todo mundo de manhã de cor, né, André? Mas vamos em frente aqui, falando de super-herói, viu uma notícia? Não. Que é o seguinte, o ator Grant Gussin ocasionou o disparo do alarme de fumaça durante um voo após acender um cigarro eletrônico. Ele é o protagonista da série The Flash, também que está disponível aí nessas plataformas de streaming. Andreasa, eu, você não lembra de nada, mas eu lembro que você falou aqui no nosso primeiro episódio do Zoeira Cultural que às vezes é melhor não conhecer os ídolos. 
Tá aí o exemplo, um ídolo da criançada que faz um personagem que é super-herói e aí na vida privada o sujeito vai lá não só é, fumar um cigarro eletrônico, que nada tem a ver com o personagem que ele encarna na televisão, mas vai fazer isso num avião, arriscando a segurança dos demais passageiros. Pois é, e isso faz lembrar o fato de que é, há não muito tempo era possível fumar cigarros não eletrônicos, ou seja, cigarros com, com fogo, com, com chama dentro dos aviões. <risos> né? é, é, você vê como, como em muitos aspectos nós evoluímos. É, e eu queria é, só fazer uma observação, para me, me colocar aqui, não sei como Alexandre Borges e Vinheteiro se apresentam nesse sentido. Eu sou a favor de que se fume, de que se possa fumar em todo lugar restaurante fechado, dentro de casa, pra mim tinha que ser liberado, eu sou a moda antiga, não só charuto, não só cigarro como charuto pra defender Nós o meu Nós somos lado. charuteiros, Mas né? A gente adora. Dentro do avião né? é demais. Dentro do avião é demais, né? Nosso é. ponto clássico de encontro, Oeste Café. Os charuteiros do Leblon aqui nesse programa. Ah, a gente adora ali na Dias Ferreira, tem a charutaria Oeste Café, que eu e o Andreasa batemos ponto lá, a gente sempre se encontra. É um lugar maravilhoso. Agora eu tenho uma história que o Parecido estava contando, estava lembrando, foi a única vez que eu senti medo mesmo de avião, assim, um pavor. Eu tava num voo. E aí começou aquele negócio de alarme de, de incêndio e tal. A, a, a aeromoça tava com uma cara de pavor e falando, oh, alarme de incêndio, não sei o quê. E na verdade, era uma história inacreditável. Era um casal que tava na, na, du, uma ou duas poltronas atrás que o, o, o homem do casal, digamos, teve um episódio de flatulência. <risos> e a esposa... Res... Explica pro vinheteiro o que, que é isso, Alexandre. Flatulência? É óbvio que eu sei o que é flatulência. E, e o, só, só pra avisar, cigarro é uma coisa muito fedorenta. Eu não sei da onde que o Andreasa tirou isso de que deveríamos voltar com Boa, o cigarro. Vinheteiro, se contrapõe aí. Por mas é, a única coisa que é melhor o cigarro é, é, é melhor sentir cheiro de cigarro do que de uma flatulência. <risos> a única ocasião. Fora mas, isso, é, é horroroso. Bruno, né? Mas o sujeito, dá uma dessa, o sujeito dá uma dessa no voo, aí a esposa que estava ao lado acendeu um cigarro pra, por causa do cheiro, né? <risos> E aí, quando ah, ela acende é o cigarro, dispara todo o negócio de, de, de fogo do, do avião. Genial. Até você entender o que tinha acontecido, eu, eu vou te falar, é a única vez que eu realmente, dentro de um avião, deu um medo. Falei, pronto, morri, beleza, enfim. E aí, a, a, a moça, quando ela percebeu a confusão que ela fez, ela levantou e começou a gritar no meio do voo, é, gases humanos, gases humanos. Eu não entendi, até você entender <risos> o que está acontecendo, era ela tentando explicar por que acendeu o cigarro, o, a, o fósforo. Em algum enfim. momento, Agora, o programa Zoeira Cultural ia chegar às flatulências. Diga aí, André. Não, eu queria só fazer uma observação. Eu tenho... Pessoas queridas, amigos queridos, pessoas que eu admiro, que eu tenho na mais alta conta, que são tabagistas e, e sempre fumaram cigarro, cigarro tradicional, e que, eventualmente, por recomendação médica, migraram para esse cigarro eletrônico. Mas eu preciso dizer isso para a posteridade. Poucas coisas são mais ridículas do que esse, <risos> esse, 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 esse cigarro eletrônico. É. Eu acho uma coisa ridícula. O sujeito parece que tá... É aquele negócio, ou fuma, ou fuma o bagulho de verdade é. e leva as últimas consequências, ou abandona o troço. Esse meio do caminho é que é, que o é realmente ridículo. O sujeito parece que está chupando um pendrive, não é isso? Uma flauta, é. Uma, uma, uma caneta é um pendrive, é isso. É um pendrive. <risos> Olha aqui, vamos mudar de assunto, que eu quero saber... Fala, Vinheteiro, você tem algum complemento? Não, o cigarro eletrônico é mais ou menos igual o namorar um transformista, né? <risos> ele, ele parece um, um, uma coisa original, mas todo mundo sabe que não é. É perfeito. Não é? É por experiência Mas... própria esse comentário? Não, não. Eu não fumo. Aliás, tem que esclarecer que Fala o Alexandre... Fala aí, Vequeiro. Nunca fumei. Nunca fumei. É, nunca fumei. Ele falou nunca fumei. Espontaneamente, fumei, eu não fumei. É, aliás, Sobre o resto, ele não negou é, nada. Aliás, já, pra, já que o assunto é esse, esclareçam que eu não sou o Alexandre Borges da Globo, tá? Por favor, já que o assunto é esse. É bom você esclarecer aqui aos ouvintes que ainda não tiveram o privilégio de conhecer aqui a bagagem intelectual do nosso Seus inimigos Alexandre sempre Borges. vão usá-lo. É, vamos em frente aqui que eu quero saber a opinião de vocês, já que temos todos aqui 
é, pessoas que entendem de música, sobre os mais variados <risos> temas, não é mesmo? Dos mais variados estilos, sobre o Rock in Rio de 2019. Está aí com a sua pauta fechada, aparentemente. Todas as atrações já confirmadas. Tem um dia, por exemplo, que tem Full Fighters e tem Raimundos. Tem um dia que tem Bon Jovi e Vete Sangalo. Tem um dia que tem Red Hot Chili Peppers e Capital Inicial. Eu quero saber de Lorde Vinheteiro o que, que você acha desse pessoal é... do Rock and Roll. Iron Maiden, Megadeth e sepultura, você gosta disso? Não, não, não gosto de nenhum mas tenho, tenho alguma simpatia pelo Iron Maiden eu queria tocar no Rock in Rio e ninguém me chama <risos> eu poderia fazer um solo um lá mas ninguém me, me contrata porque é tudo uma máfia Alô, Medina. só vai quem é amiguinho dessa máfia aí Se foi o Sandy Júnior? Foi no, foi no Rock in Rio? no, no Lula Palusa? alguma coisa? Onde Deve foi aquele ido, show? Algum festival desse aí vinheteiro, só aí. todo mundo só fala do, do Sandy Júnior agora o cara tá lá gritando, alô Medina, vamos dar atenção aqui ao vinheteiro porque não temos a menor dúvida de que Ai, o, o vinheteiro acabou de cair da cadeira é castigo, tá vendo? Não temos a menor dúvida de que Mozart, Beethoven ou Mário Bros, porque o estilo vinheteiro é bastante variado, bastante amplo, eclético, faria o um maior sucesso num mega evento como o Rock in Rio, você não acha, Alexandre? Meu, você não toca a música do Rock in Rio? É... Se a vida começasse agora... Olha só a página de Alexandre. Não 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 Eduardo Olha, Santo Alexandre Neto, um dos Borges, gênios, um dos gênios é... brasileiros é mais... MPB? Se é MPB, eu não. É, não Eduardo toco. Souto Neto é o <risos> cara que fez a música do tema da vitória do Ayrton Senna. É o mesmo cara que fez a música do Rock in Rio. Ô, Andréasa, nós falávamos quando nós tínhamos um nosso site é a mesma de crônicas música, aliás, de comportamento. Né? É bem parecida. Nós falávamos muito de mega eventos. Eu escrevi vários artigos a respeito disso. O meu primeiro texto viral na internet, volto a lembrar, não sei se já fiz isso nesse programa, foi um sobro em Salvador, porque eu não bebo nada. E eu fui passar o carnaval em Salvador. Os colunistas da imprensa eram todos velhos. Ninguém ia passar, vestir um abadá e descrever como é que era aquela experiência de viver um bloco de rua no carnaval da Bahia. Eu fui lá descrever aquilo tudo, no que tem de bom, de que tem de ruim. Recebi e-mails de micareteiros de todo o Brasil durante um ano. Pessoal que dizia, é isso aí, você descreveu muito bem, é muito bom, ano que vem tô lá de novo. E o pessoal que dizia, você descreveu tudo, é um nojo, nunca mais eu vou naquele negócio. Andréasa, você ainda curte um mega evento ou nunca curtiu? Eu nunca curti, o único mega evento que eu curti na minha, na minha juventude foi o carnaval, o carnaval de rua, finado, né? Bom. Chegando ao, ao fim de mais um, um ciclo de ascensão no, no Rio de Janeiro. Eu gosto muito do, do Rock in Rio, porque ele esvazia a cidade em que eu vivo, né? Quer dizer, é, chega o um determinado horário do dia, por volta de quatro, cinco horas, num sábado, num domingo, e parece que o, a, a zona sul do Rio, onde eu vivo, especificamente no Leblon, desaparece, vira uma espécie de cidade deserta, os bares todos vazios, interior, tudo pra pode. mim, só pra mim e pros meus, como deveria ser sempre. Eu queria lembrar, o Felipe falou do do Sobro em Salvador, o Felipe também tem é, alguns textos sobre o que ele chama de geração mega evento, é, e dizer para as pessoas que há um livro, há um livro, escrito por Carlos Andreasa, Felipe Moura <risos> Brasil e também Bruna de Maison, que se chama, é, como é que é, Contra a Juventude, e que reúne alguns desses textos, e que hoje em dia, foi lançado em 2008, 2009, não me lembro muito bem, e que hoje em dia vale milhares e milhares de reais um exemplar, quem conseguir terá uma pequena fortuna na mão, porque não por minha causa, mas porque está lá as primeiras obras de Felipe Mora Brasil, fica a dica. É, na milhares e milhares, pelo amor de Deus, são bil bilhões, né, só o Bruce Wayne seria capaz de comprar, Alexandre Moura. Quem era Contra a Juventude, o grande Nelson Rodrigues, outro, o grande clássico reação que dizia jovens envelheçam, né? Exatamente. Aliás, o Andreas é o curioso caso do Benjamin Button, ao contrário, sabe aquele <risos> cara que nasce é, velho, velho e vai, vai ficando, ficando jovem. O Andreas ele nasceu velho e foi ficando mais velho ainda, né? Né, Andreas? Não é isso? É. <risos> Fala de inteiro. É isso. E não, não... espero parar em algum momento, né, Felipe? <risos> não, só aproveitando que o Andreas falou do carnaval, é, que né, estava que comparando... O, esses grandes festivais de rock com o carnaval, o carnaval ele é muito mais importante, porque o carnaval é a estação de monta do ser humano todos os animais, eles têm o, a sua estação de monta o período de reprodução e o ser humano é o carnaval, então é muito importante o carnaval gosto muito do carnaval muito bem, já que a gente falou você aproveita, vieteiro? eu tento aproveitar, mas eu não consigo 
Me reproduzir, né? Tentar eu, eu tenho. Tento. <risos> Bom, eu sou pai. Me reproduzir? Eu, eu sou pai, eu tenho uma filha. <risos> Para a, minha, a minha filha nasceu em outubro e eu desconfio que a minha filha é filha do carnaval. Eu desconfio. <risos> <risos> então, realmente é verdade. É um pura verdade que você falou. Olha aqui, vocês só estão falando de zoeira, vamos falar de uma letra de música romântica. Nesse programa a gente analisa trechos de livro, declarações de escritores, letras de música. Hoje a gente vai analisar mais um, porque o Andreasa queria uma música romântica do Jorge Aragão, porque outro dia a gente analisou aqui uma música música cafajeste dele, um samba sacana. Muito né? boa. Então aqui a gente vai falar de uma música romântica, esse programa enviesado, tá, vinheteiro? Vai ter que ouvir mais um samba. Então eu vou ler a letra aqui, Andreasa comenta rapidamente que a gente já tá estourando o tempo. Ontem, revirando uma gaveta de repente, dei de cara com a saudade em minha frente. Era uma fotografia de perfil, você me olhava. Pois é, parecia já que adivinhava que não mais daria certo o nosso amor. Parecia que já pressentia a dor, pois no verso uma dedicatória traz que eu lhe tenha na memória sempre mais. A foto amarelou e aquele amor que o tempo engavetou ao lado de um sachê me trouxe até você. O filme que passou, espero que você seja feliz como eu sou. Aí repete o filme que passou, feliz, mas sem você, só hoje é que eu pude entender. E ele volta do início, cantando ontem, revirando uma gaveta de repente. Fala aí, Andrés, o que, que você queria falar sobre o sujeito que está lá revirando Porque... as suas fotografias antigas e encontra alguém de quem sente saudade, mas percebe, parece, no final da música, que está feliz sem ela, vamos dizer assim. Mas é... Porque tem uma construção muito sofisticada aqui, é uma canção popular, mas uma construção é, sofisticada, inclusive mexendo com os tempos, né? A música, o samba se chama Ontem, o sujeito tá revirando a gaveta, dá de cara com a saudade em sua frente, que é a foto. Era uma fotografia, a mulher está de, a mulher está de perfil na fotografia olhando para ele, né? Quer dizer... É, nessa foto ele vê no, na cara dela na foto que ela talvez já adivinhasse que o amor não daria certo Exatamente. parecia que ela já pressentia a dor e aí tem a dedicatória no verso da foto que ele a tenha a mulher na memória sempre mais é uma beleza isso isso, isso é, é grande cultura popular Exatamente. Mostra os afetos que ficam mesmo quando o tempo passa. Meu caro Alexandre Boy, foi um prazer tê-lo nessa meia hora de zoeira cultural semanal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Minha cultura de Jorge Aragão se restringe, chora, não vou ligar. Né? Aquela música que a gente canta na arquibancada quando o nosso time tá ganhando. Carnaval. Mas... Cacique de Ramos 78. Opa! Vinheteiro! Vamos baixar o som do Jorge Aragão pro vinheteiro fazer uma vinheta final clássica pra encerrar o programa. É... Ah, eu adoro dar liberdade ao vinheteiro, que ele não sabe o que fazer com ela, né? Eu, eu preciso ter diretrizes, né? Você Senão... receber ordem, né? Vinheteiro? Exatamente. Senão eu não consigo. Um Claire de Lune aí. Essa é a música que eu mais gosto. Nossa. Vocês conhecem? Vai tocando. Precisava de um pedalzinho ali pra ficar bom. <risos> Mas é mais ou menos isso. Tá maravilhoso. Chama a Dilma. Chama a Dilma. Valeu, Carlos Andreasa, Lorde Vinheteiro, Alexandre Borges. Eu sou Felipe Mora Tchau. Brasil. Esse é o programa Zoeira Cultural. Semana que vem a gente tem mais. A gente fala sobre cultura, comportamento, arte. Hoje a gente falou até sobre super-herói. Então divulgue pra todo mundo por aí e vamos com tudo. Um grande abraço. Vamos com tudo. Alegria. Irreverência. Bagunça. Colorido. Informação. Música. Leitura. Filme. Arte. Na Jovem Pan, Zoeira Cultural, com Felipe Moura Brasil, Carlos Andreasa e o Vinheteiro.